రైతే రాజు అంటారు ఏ రైతుకి పట్టాభిషేకం జరగలేదు రైతుల్లో ఆత్మహత్యలు ఆగలేదు కానీ అలాంటి రైతులు ఇప్పుడు కొత్తగా ట్రెండ్ సృష్టిస్తూ మీరు ఇట్లా వీడియో చేస్తూ ముందుకొచ్చి మీ పొలాలని మీరు చేసే పనులని అన్ని చూపిస్తుంటే గర్వంగా అనిపిస్తుంది అనమాట దాని గురించి తెలియని వాళ్ళకు అర్థం కాదని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు నాకు చాలా మంది కాల్స్ ఆస్తేది మీకు అసలు వీడియోస్ తీయాలనే ఆలోచన ఎవరిచ్చారు నేను అప్పుడు టిక్టాక్ అది ఇంకా ఇట్లా వాటర్ కడుతుంటే టవల్ కట్టుకొని వాటర్ కడుతున్నా ఇంకా అదే వైరల్ అయింది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పొద్దునే లేచాం టీ తాగుతున్నాం ఊరికే మాట్లాడి నాలుగు లక్షల మంది ఎలా వచ్చారు అసలు ఇంకంటే మేము రైతులం కదా మేడం నేను మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసేదానికంటే ముందు తెగ చేసింది లేదు మా వాళ్ళందరూ నాకు సపోర్ట్ ఉన్నాం కదా వాళ్ళు ఎవరు సాటు కనుక్కుంటాను మిమ్మల్ని కూడా అడుగుంటారు కదా నీ భార్య ఎందుకు ఇట్లా వీడియోలు చేస్తుంది తీసేది నేనే కదా మీ స్కూల్లో గుర్తుపట్టి అడుగుతారా నేను ఒక రైతుకి ఉండే కష్టం ఏంటి కోరి కోసే టైంకి వర్షం పడింది అనుకో నిలువ నా కుప్ప కూలిపోతాం తెలుసా రైతు వాడే బాధ అది ఆరు నెలలు గుప్పట్ ఇట్లా పట్టుకొని ఆ ఒడ్లు అమ్మి అయ్యేందమ్మా అల్లది ఏం పని లేక పెడతారు మొత్తం రెండు ఎకరాలు ఇట్లా పడుకుని మొత్తం మాకు మంచిగా ఒక రెండు లక్షలు వస్తాయి అని ఏం చేస్తాం అప్పుడు పెట్టువాడే మీద పడతాం అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు చూస్తారా మీ వీడియోస్ మా నాన్న దానికి మా నాన్న ఉంటే ఇంకా ఫుల్ సంతోష వాడు అసలు చాలా కానీ మగపిల్ల అని లెక్క పెంచిను మా నాన్న నన్ను ఆడపిల్ల లెక్క పెంచారు కానీ ఇప్పుడు లేడు నాన్న అదొకటే సాడెస్ట్ మూమెంట్ ఫుల్ కూర్చొని బాధపడి కోటి హాస్పిటల్ ఆప్షన్ అయింది నాకు ఈయన పుట్టినప్పుడు అసలు మొత్తం లోపల సాఫ్ చేయాలి వాళ్ళు మొత్తం అట్లనే వేసి పుట్లేసే మళ్ళీ హార్ట్ హోల్ ఉండే మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళని చూస్తే నా తెలియదు చూడ నా తెలియదు నాకు అయిపోయింది కదా మంచి అయిన హై హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ వైషు రైతే రాజు అంటారు కానీ ఏ రాజుకి పట్టాభిషేకం జరగలేదు ఏ రైతుకి పట్టాభిషేకం జరగలేదు రైతుల్లో ఆత్మహత్యలు ఆగలేదు కానీ అలాంటి రైతులు ఇప్పుడు కొత్తగా ట్రెండ్ సృష్టిస్తూ వీడియోలు చేస్తూ మన అందరి ముందుకు వస్తూ ఫస్ట్ వీడియోనే మన పొలంలో నీళ్లు పట్టడానికి అది చేస్తున్నప్పుడు వైరల్ అయ్యి కొంచెం నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడిప్పుడు రైతులకు కూడా ఇంకొంచెం గౌరవం పెరిగేలా వీళ్ళు ముందుకు రావడం అనేది నాకు చాలా సంతోషం అనమాట నన్నదర్ దాన్ హేమలత అగ్రికల్చర్ అనే ఛానల్ టీమ్ మొత్తం నాతో పాటు ఉన్నారు ఈ రోజు వాళ్ళతో అయితే చాలా మాట్లాడితే మాట్లాడేద్దాం హలో అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మీరు బాగున్నారా చాలా బాగున్నాను ఏంటి బుట్ట బొమ్మలా కూర్చున్నారు వచ్చి హాయ్ రా హాయ్ 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 అంతేనా కొట్టా నా పేరు నా పేరు తెలుసుకోకుండానే వచ్చావు నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వైష్ణవి వైష్ణవి నా పేరు ఎలా ఉన్నావు బాగున్నా డైరెక్ట్ గా హాస్టల్ నేను తీసుకొచ్చేసారా నిన్ను అంతేనా పొద్దున్నే లేపి వచ్చేసి అన్నారా క్లాస్ బంక్ కొట్టినందుకు ఆనందంగా ఉంది కదా నీకు మధ్యాహ్నం నుంచా సాయంత్రం పోతావులే నువ్వు హేమలత గారు ఫస్ట్లీ నేను చెప్పినట్టే కొంచెం కాదు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మా తాతల కాలం నుంచి మాది కూడా రైతు కుటుంబం గర్వంగా చెప్పుకుంటా నేను కాకపోతే నేను అన్నంతగా ఎవరికి గౌరవం లేదు రైతులకి 
వాళ్ళు అనుకున్నట్టు వాళ్ళు బియ్యం పండిస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఇంత లేదు అని ఫీల్ అయ్యేదాన్ని నేను చాలా కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా వీడియోస్ చేస్తూ ముందుకు వచ్చి మీ పొలాలని మీరు చేసే పనులని అన్ని చూపిస్తుంటే గర్వంగా అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇంకా ఎవరైనా ఏ పని చేసే వాళ్ళకు కొంచెం అది రైతు అంటే ఎవరికైనా గర్వంగానే ఉంటది అంతే కాకపోతే కొందరికి కొందరికి అది దాని గురించి తెలియని వాళ్ళకు అర్థం కాదని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు చాలా మంది కాల్స్ ఆస్తేది ఆ మరి అక్కడ నుంచి చేస్తారు నా వీడియోస్ చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారు అసలు చాలా బాగుంటాయి మేము చిన్నప్పుడు మా తాత వాళ్ళు చేసిన పొలాలు మీ ద్వారా మేము చూస్తున్నాం అని ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మీది ఫస్ట్ వీడియో బాగా వైరల్ అయింది కూడా అది పొలానికి మీరు టమాట తోటకు వాటర్ కడుతుంటే ఫస్ట్ వీడియో రెండో వీడియో వైరల్ అయింది ఓకే అది రెండో వీడియో బాగా వైరల్ అయింది కదా అంటే వీడియోస్ చేయాలి మన ఒక పల్లెటూరు అన్నప్పుడు మనకు అంత ఆలోచనే ఉండదు వీడియోస్ చేయాలి ఇట్లా యూట్యూబ్ అనేది ఒకటి ఉంటది యూట్యూబ్ లో పెట్టాలి ఇలా ఆలోచనే ఉండదు కదా మీకు అసలు వీడియోస్ తీయాలనే ఆలోచన ఎవరిచ్చారు నేను అప్పుడు టిక్ టాక్ అది దాంట్లో వేసేదాన్ని ముందునే పెళ్లి కాకముందా పెళ్ళి అయినాక పెళ్లి కాకముందు పెళ్లి అయినాకనే అవి అట్లా చేసేది పాటలు పాటలు మామూలుగా ఇట్లా నాకు ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట ఫోటో ఫోటోలు దిగడం వీడియోస్ ఇట్లా ఇష్టం అనమాట ఓకే అట్లా ఇంకా మేము అవి చేస్తే మా బావ చూసి అట్లా అన్నీ ఎందుకు రాని మా బావ ఇచ్చింది ఇలా అన్న బావ ఓకే ఆయన ఇచ్చింది యూట్యూబ్ ఛానల్ కోరిరా చెప్పలేము అని ఓకే అన్నాక మా బావ పెట్టినాక ఒక పదిహేను రోజులు ఆపేసినాం అప్పుడు కూడా తర్వాతనే పెట్టినాం తర్వాత పెట్టిందే ఫస్ట్ వీడియో ఒకటి పెట్టి మళ్ళీ మూడు రోజులు ఆగి ఇంకొక వీడియో పెట్టినాం ఆ ఒక్క వీడియో ఇట్లా షెట్ చేసుకున్న ఒకటి ఇక ఇట్లా వాటర్ కడుతుంటే టవల్ కట్టుకుని వాటర్ కడుతున్నా ఇంకా అదే వైరల్ అయింది చాలా బాగా వైరల్ అయింది ఆ వీడియోకి మీరు పెట్టిన పాట కూడా మంచి పాట పెట్టారు ఆ పాట వల్ల ఇంకొంచెం వైరల్ అయింది ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా అసలు చాలా అనుకున్నారా అంటే మనం వీడియోస్ పెట్టగానే మేము అది సరదా కోసం తీసిన నేను కానీ డబ్బుల కోసం దాని కోసం నేను తీయలేదు మేము చేసే పని పెట్టుకుంటాం అట్లా నాకు సాంగ్స్ ఇట్లా పెట్టుకొని వేయడం ఇష్టం అనేసి నేను అట్లా అని పెట్టేసిన కానీ నేను డబ్బుల కోసం ఆశ పడలేదు చదువుకున్నారా హెల్ప్ అయితే చదువుకోలేదండి అసలు అసలు చదువుకోలేదు మరి మీ వీడియోలకి క్యాప్షన్ అవి ఎవరు రాస్తారు మీ ఇద్దరు లవ్ మ్యారేజా మాట్లాడిండు ఒక అన్నయ్య మాట్లాడింది అనమాట ఇక్కడ అబ్బాయి ఉన్నాడు అని చెప్తే మా వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడారు అంటే పెళ్లి చూపులు ఇలా నడవండి మామూలుగా మాడబిడ్డ ఇష్టపడి మా పెద్ద అడుబిడ్డ అని చూసి నేను అప్పుడు బొంబాయి ఉండేది ఆయన ఓకే మా పెద్ద అడుబిడ్డనే చూసి అన్ని ఓకే అయినాక మీరు ముంబైలో ఉండేవాళ్ళు అంటే మామూలుగా ఇందాకే అన్నాను నేను మనం రైతు అంటే చాలా గర్వంగా ఉంటాము రైతు పని చేసుకోవడం అనేది మనకు ఒక ఏమంటారు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే వాల్యూ ఇస్తారు ఇప్పుడు పోయింది అదే ఈ కొద్ది కాలంలో రైతుకు వాల్యూ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్నట్టు అంతేనా కాదా అప్పుడు వాటర్ లేకపోయేది సరిగా ఉండకపోయేది అందుకని ముంబైలో ఉండాలి ఏం పని చేసాలి ముంబైలో అక్కడ మా అన్నయ్య మేము కంపెనీలో పని చేసిన మా పెద్ద తీసుకుపోయాడు అక్కడ కంపెనీలో పని చేసి అక్కడ అప్పుడే పెళ్లి చేసుకున్నాం అక్కడ మూడు ఏళ్ళు ఉన్నాం మీరు కూడా ముంబై వెళ్ళిపోయారు ఓకే అక్కడ కూడా మళ్ళీ సడన్ గా ఎందుకు అన్ని మానేసుకుని ఇక్కడికి రావద్దు మళ్ళీ అక్కడ కంపెనీ అమ్మేసుకుంది బంద్ అయిపోయింది బంద్ అయిపోయింది చిన్న పిల్లలు ఉండే ఇద్దరికి ఇబ్బంది అవుతుంది అని మన హైదరాబాద్ బాబు అక్కడనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పొలం పనులు చేసుకుంటున్నారు ఇంకేమైనా జాబ్ వీడియో ఎడిటింగ్ అంతా మీరే చేస్తారు గర్వంగా ఏ విషయం చెప్పొచ్చు అంటే ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా ఎక్కడి వరకు రావడం ఒక గొప్ప విషయం యూట్యూబర్స్ మామూలుగా బయట వాళ్ళు ఉన్నట్టు యూట్యూబర్స్ మీట్ పెడుతుంటారు చాలా మంది యూట్యూబర్స్ అందరు మీట్ అవుతుంటారు అలా ఏం లేదు అలా ఏం లేదు కాకపోతే ఇక కలుస్తారు అందరు ఫోన్ చేస్తారు మా ఛానల్ రన్ చేద్దాం 
కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి అని చాలా మంది అడుగుతారు అట్లా నాకంటే ఫుల్ సపోర్ట్ మా తమ్ముడు సపోర్ట్ కొడుతుంటారు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు నాలుగు లక్షల మంది ఎలా వచ్చారు అసలు ఎందుకంటే మేము రైతులం కదా మేడం నేను కష్టపడుతున్నాం కదా దాంట్లో వరి పంట గురించి కష్టపడుతున్నాం కాబట్టి దాంట్లో కంపల్సరీ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి నచ్చుతుంది కదా చిన్నప్పుడు చేసిన పనులు కొందరు అమెరికా కట్టి వెళ్ళిన వాళ్ళకి గుర్తింపు ఉంటుంది కదా నా వీడియో చూడడం కట్టిన లైక్ చేసేసుకుంటారు అనమాట వాళ్ళకి నచ్చుతుంది అందుకోసానికి స్టార్టింగ్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఇట్లా అంటే మనం రైతు కాబట్టి పెడితే వీడియోలకు లైక్ అట్లా అనుకుంటున్నాను అసలు నాకు అసలు మా బాబా పెట్టించేటప్పుడు నేను అది ఏమనంటే మోజులో పెట్టుకునే బదులు యూట్యూబ్ లో పెట్టుకో ఎక్కడ పడుతుండొచ్చు సలహా ఇచ్చిండు ఎందుకు ఇస్తారు బాబా దాంట్లో ఏమి డబ్బులు మనకి ఎందుకు ఇస్తారు మనం పని చేసేది ఇక్కడ వీడియో చేస్తే వాళ్ళు ఎందుకు డబ్బులు ఇస్తారు కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది అది ఇప్పుడు అర్థమైందా డబ్బులు వస్తే అర్థమైంది దీని గురించి ఇట్లు ఉంటుందా అని అని సపోర్ట్ కూడా ఉండాలి అట్లాంటి నిజం ఇప్పుడు నేను ఆ సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడబోతున్నా ఇప్పుడు సిటీలో ఉన్నాం అనుకోండి ఈ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది పక్కన అసలు అనవసరం పక్కన వాళ్ళకి కానీ మనం ఒక ఊర్లో ఉన్నామంటే మనం ఏం చేస్తున్నా సరే పది మంది కళ్ళు ఉంటాయి మనం మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసేదానికంటే ముందు ఆ తెగ చేసింది లేదు చూసుంటారు కదా మీరు ఎలా చేశారు అంటే మన ఫేస్ పట్టుకొని అడిగేటోళ్ళు ఉంటారు స్టార్టింగ్ అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు మా వాళ్ళందరూ నాకు సపోర్ట్ ఉన్నాక వాళ్ళు ఎవరు సాట్ కనుక్కునే నాకేంది మా అన్న తమ్ములు అయితే ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఇలా అన్న తమ్ముడు సపోర్ట్ ఉంది మా అడుపెట్టి సపోర్ట్ చేస్తారు నాకు నాకు ఎవరితో ఈ ఫ్యామిలీ తరపున ఇబ్బంది లేదు నాకు మెయిన్ ఫ్యామిలీ తరపున ఇబ్బంది ఉంటే పడాల్సి వస్తుంది అవన్నీ ప్లే చేయాలంటే కష్టపడతాం ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉన్నాక వాళ్ళతో పట్టించుకోండి ఇబ్బంది అయితే మా తమ్ముడికి ఫోన్ చేస్తే కార్ వేసుకొని వస్తాడు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే వాడు సపోర్ట్ గట్టిగా ఇస్తాడు అనమాట వెనక నుంచి అనేటోళ్ళు కూడా మనకి వినిపించాలని అంటుంటారా మిమ్మల్ని కూడా అడుగుంటారు కదా నీ భార్య ఎందుకు ఇట్లా వీడియోలు చేస్తాను తీరా చెట్టరా కదా అట్లా ఇక మోడ ఎత్తుకున్నాక బయట తెలుసు <laughs> 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 తెలుసా చెప్పారా నీకు చెప్పారు చెప్పారు నిన్ను కూడా వీడియోలో పెడతారు కదా మీ స్కూల్లో గుర్తుపట్టి అడుగుతారా నిన్ను మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు వాళ్ళు అందరు అరే మీ మమ్మీ వాళ్ళు వీడియోస్ మంచిగా చేస్తున్నారు అంటారా ఏమంటారు నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు అందరూ అడుగుతుంటే నీకు స్పెషల్ గా చూస్తారా ఇంకప్పుడు వీళ్ళ మమ్మీ వీడియో చేస్తారే అనుకుంటారా గుంపులు పిల్లల మొత్తం వారికి హోటల్ దిగుతారా ఆంటీ మీతో వీడియో ఒక్కటి సెల్ఫీ అని అడుగుతారు నీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా అట్లా చెప్తావు మరి మమ్మీకి ఎప్పుడైనా మమ్మీ మంచిగా చేసినా మమ్మీ వీడియో డాన్స్ వేస్తాడు నాతో ఆట ఆడతాడు మంచిగా కెమెరా ముందు బాగా వస్తాడు బాగా వస్తాడు ఫుడ్ కూడా తీసుకొస్తారు కదా నీకు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చిందా మమ్మీ నన్ను ఎందుకు హాస్టల్లో పడేసారు నన్ను కూడా ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా మీరు మీతో పాటు నేను కూడా వీడియోలు చేసుకుంటా కదా అని ముందే ప్రీ ప్లాన్ వచ్చేటప్పుడు మైండ్ లో చదువుకోవాలి తీసుకొని వచ్చేసిన అంతే హాస్టల్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ అనేది చెప్పలేదు అసలు చెప్పలేదు వస్తుంటే వస్తుంటే అదే ఆడుతుంది ఏడు పోతున్నా మా మమ్మీ అంటే నేను అన్న ఇట్లా పిలిచిరు నాన్న మన్నని వీడియో కోసానికి నన్ను నుంచి నేను పోతున్నాను కానీ వాడిని అడుగుతారు అని కూడా నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి కాకపోతే ఉండి ఉండాలి నా కొడుకు నాతో అన్నక తీసుకొచ్చిన కానీ అడుగుతారని కూడా నేను గెట్ చేయలే మరి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినాము అంటే ఇంటర్వ్యూకి వస్తుంటే నా కొడుకు ఉంటే బాగుండు నా ఇద్దరు కొడుకు ఉంటే బాగుండు అని అనుకున్నారు కదా మరి హాస్టల్ లో ఎందుకు సార్ ఇద్దరు పిల్లల్ని మాది ఊరు లాస్ట్ ఇల్లు ఉంటది అనమాట చెరువు ఉంటది పక్కనే పొద్దున్న లేస్తే ఎప్పుడు చేపలని అది ఇదని పోతారు చదువురు ఎక్కువ ఊర్లో ఎట్లుంటే ట్యూషన్ అవి ఉండవు నాకేమో చదువు రాదు 
ఇక మా సార్ పొద్దున్న వేసే పని అది ఇది ఉంటది ఆయన కింగ్ ఏడు ఉంటది మళ్ళీ పొద్దున్న పోతే సాయంత్రం వస్తారు హోంవర్క్ చేసిరా చేయరా తెలియదు అట్లా అని క్లాస్ పెరుగుతుంది కదా చిన్నప్పుడు అంటే గౌరవ పెట్టాలి పెద్దగా అయినాక మనకు రానప్పుడు మనం రాకనే ఇంత బాధపడుతున్నాం ఇక వాళ్ళని కూడా చదివిస్తేనే కదా రేపు సరే ఇప్పుడు బాధపడతారేమో కానీ రేపు ఫ్యూచర్ లేదుతే మంచిది సంతోషపడతారు కదా అట్లానే చేస్తారు చదువు విలువ చదువుకొని వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది నాకైతే బాగా అర్థమవుతుంది అంటే ఏడ నిలబడ్డా ఏదన్నా బోర్డు ఉన్నా నాకు రాదాయే చెయ్యదు అది ఒకటి అది ఒకటి ఉంటది మనసులో ఏడికైనా పోతున్నా కూడా కష్టంగా కదా నడుచు కానీ అది ఒకటి నేర్చు చదివిపియలే కదా అది ఒక బాధ అందుకని పిల్లలు ఇద్దరిని గట్టిగా నాకు అదే కోరిక నాకు ఇంకొకటి ఏది లేదు నేను ఏదో ఆస్తి దంపాయాలి ఎన్నో పెద్దగా నాకు అది అంత వద్దు నాకు నా పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవాలి వాళ్ళ కాలం మీద అలా నిలబడి ఒక జాబ్ ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి అలా ఇష్టమైన ఏమవుతారా పెద్ద అయ్యాక హేమలత గారు ఇందాక అన్నట్టే పాజిటివ్ గా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ వీడియోస్ లో మీ వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ లో మీరు తీ తాగింది మీరు ఏం తిన్నారు మీరు ఏం చేసిన మాకు ఎందుకమ్మా పనికి వచ్చి ఏమైనా పెట్టండి ఇలా అడిగారా లేదు నిజంగా ఇప్పుడు కొందరు అడుగుతారు లేవా ఏం పని చేస్తారు అవి టీ తాకుడు ఈ రోజు ఈ పని పోతా అని చెప్తాం వాళ్ళు కొందరికి ఏమో వాళ్ళు ఏ పని పని ఉంటది కదా వాళ్ళు ఈ అవసరమా మాట్లా అనుకుంటారు మీకు మారి ఏంటి అనుకో మన సాయంత్రం దాకా మేము ఏం వర్క్ చేస్తాం అని పెట్టుకుంటూ పోతాం పొద్దున్న స్టార్ట్ చేసాం టీ కాంచి నేను ఏం చేసే పని అన్ని పెడతాను నేను అందరు అన్ని కామెంట్లు పెడితే నాకు చదువు రాదు కదా మేడం మేము ఇంకోటి నేను పట్టించుకోను నాకు అసలు అది చదువు రాదు నేను చూడను ఎవరైనా చూసి చెప్తేనే నాకు తెలుస్తుంది కదా కానీ బాగా ఎందుకు అంత నెగిటివిటీ మనం ఏమైనా వాళ్ళకి ఏమైనా కదా అన్యాయం చేస్తున్నాం మాట్లా పెట్టొద్దు కదా ఒకరిని బాధ పెట్టడం మేడం ఇప్పుడు అందరి నచ్చదు కదా కరెక్ట్ అంతే కదా నేను నచ్చకపోతుంది నేను పది పది నచ్చి ఐదు ఐదు నచ్చను అని నా బాధ ఏంటంటే మీ పని మీరు చేసుకుంటున్నారు మీ వీడియోలు మీరు పెట్టుకుంటున్నారు అసలు ఎందుకు పెట్టడం అట్లా చదువు వచ్చిన వాళ్ళు చూసినా బాధపడతారు కదా అసలు ఏం చేశారు వాళ్ళు ఏమైనా మీ ఇంటికి వచ్చి చదువుకొని జాబ్ చేసి పది మందికి సాయంగా రకంగా ఉపయోగపడుతుంది కానీ నేను చదువుకోకుండా నేను ఒక పది మందికి ఉపయోగపడ్డా తెలుసా నన్ను చూసి ఒక పది మంది పెట్టుకోరు పెట్టి ఇట్లా నా లెక్క సేమ్ నన్ను ఫాలో అవుతారు తెలుసా నేను ఎట్లా చేసి నోని ప్రతిది నేను చాయ్ తాగింది పెడితే వాళ్ళు చాయ్ తాగింది పెడతారు నేను ఆకి లూకింది పెడితే వాళ్ళు ఆకి లూకింది పెడతారు నేను పొలం పనికి వెళ్ళి పెడితే అది పెడతారు ఒక షాప్ దగ్గరికి వెళ్తే అది పెడతారు వాళ్ళు ఇంకో షాప్ కాడికి వెళ్ళి నేను పండ్ల బండి కాడికి వెళ్ళి పండ్లు తీసుకుంటే వాళ్ళు అట్లా నేను కానీ నేను ఒక్కరిని కాఫీ కొట్టాను నేను నా సొంతంగా తీసుకుంటా నేను నాకు నచ్చినట్టే నేను వీడియో చేసుకుంటా కానీ నేను ఒక్కరి మీద నాకు అది సంతోషం నేను మా నాన్న నన్ను మా అమ్మమ్మ నాయన నన్ను చదివిపోయినా సరే నేను ఒక పది మందికి ఉపయోగపడ్డా ఈ రకంగా అని అదొక హ్యాపీగా నాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది చెడు కామెంట్ల గురించి వర్తించుకోను ఎవరైనా అనుకోని కానీ మంచి పని చేసే వాళ్ళు అయితే నన్ను చూసి చేసారు అంటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది నేర్చుకుంటారు కదా దానికి తప్పు లేదు అండ్ ఇంకో విషయం మీరు చేసే పొలం పనులు ఇప్పుడు అన్నము తింటాము మిగిలిపోతే పడేస్తాము ఇలా తెలుసు ఇప్పుడు మా జనరేషన్ పిల్లలు మీ వీడియోస్ చూసి అయ్యో ఇంత కష్టపడుతున్నారా అని కూడా అర్థమవుతుంది కదా అర్థమవుతుంది ఈ విషయానికి వచ్చి అడుగుదాం అనుకుంటున్నా ఒక రైతుకి ఉండే కష్టం ఏంటి ఒక రైతు నార్మల్ గా ప్రజల దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటాడు ఏం కోరుకుంటాడు మేడం మనకు పంట వండిన పంట కరెక్ట్ గా అది చేతికి వచ్చేదాకా ఒక గుప్పె ఇట్లా పట్టుకొని బ్రతుకుతుంది తెలుసా ఆరు నెలలు ఆరు నెలల నాడు పంట టైం కు ఓరి కోసే టైం కు వర్షం పడింది అనుకో నిలువ నా కుప్ప కూలిపోతాం తెలుసా అమ్మో అసలు దాని మీద ఆరు ఎకరాలు నాటు పెట్టినాం మేడం మేము మేము ఇద్దరం భార్య భర్తలం అదే పని మాది నా పిల్లలకు చదువుకు రేపు ఒక లక్ష రూపాయలు అవుతాయి నేను పంట కోసింది అంటే ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తాయి నేను ఒక పెట్టువాడు నా యాభై వేలు పెట్టి ఉంటా దాంట్లో ఇది ఆకట్లు ఇట్లా అయిపోయింది అని పాపం నా సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది రైతు వాడే బాధ అది ఆరు నెలలు గుప్పట్లు ఇట్లా పట్టుకొని ఆ ఒడ్లు అమ్మి డబ్బులు చేతికి వచ్చిన దాకా అది చేతిలో పట్టుకొని ఇట్లా ఉంటాం మేము తెలుసా రైతు అంత ఉంటుంది మట్టి తిని మట్టి తోటి బతుకుతాం మేము రైతు అంటే తెలుసా మూడు ఎకరాలు నాటు పెడితే దాని పెట్టువాడు ఎంత కావాలి దానికి కూలోళ్ళు అంతా మనం కొన్ని వేసుకున్నా కానీ 
కొన్ని చేతగానులు అయితే మొత్తం పనులతో చేయించుకోవాలి కదా మేడం అప్పుడు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మబ్బుల పడుతుంది మా వర్షేన్ అయ్యింది మాకు ఎంత టెన్షన్ ఉంటుంది తెలిసి ఇప్పుడు అయ్యిందమ్మా అల్లది ఏం పని లేక పెడతారు అట్లా అంటారు కానీ అది చేసే కష్టం చేసే తొలకే తెలుస్తుంది మేడం ఆ బాధ ఏంటన్నది తెలుసు అసలు పగలైన రాత్రి నీళ్ళు పెట్టాలంటే మేడం నువ్వు డ్యూటీకి పోతావు ఫుల్ వర్షం వచ్చిన ఆఫీస్ లో కూర్చొని వర్క్ చేయగలుగుతావు మాది ఇక వాన పడ్డదంటే మేము ఏ వర్క్ చేయలేదు ఇంట్లో కూర్చోవాల్సిందే ఆ మూడు నెలలు ఆరు నెలలు పడిందంత అది ఎంత తెలుసా అంత ఇబ్బంది ఉంటది ఫ్యామిలీ మొత్తానికి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటాం కదా నాటు పెట్టినాం అంటే ఈ మాట నిజమేనా అంటే మనకి బియ్యం పెట్టి మనం మేమందరం అన్నం తినడానికి సరిపోయినా రైతు కరెక్ట్ గా ఐదేళ్ళు నోట్లోకి పోవాలంటే అది మన రైతు కష్టపడి పండిస్తేనే కదా మనకు తర్వాత ముద్దు వచ్చేది అంతే కదా మరి మధ్యలో దళార్లు వస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఏమంటారు వరి బియ్యము అమ్ముకోవడానికి మీకు సగం ప్రైజ్ కే పోతాయి అంటారు కదా అట్లాతే ఇంకా కొందరు ఓపుకుండేమో ఎక్సైజ్ వస్తారు దాంట్లో నాలుగు రూపాయలు వస్తాయి అనేసి కొంచెం కష్టం ఉంటది దాంట్లో నా లాంటి దానికి హెల్త్ బాగాలేని దానికి నేను అవి వెయ్యాను ఒరి కోసం పది రూపాయలు వచ్చినా చాలు నాకు అని నాకు తక్కువ వస్తాయి కొంచెం హెల్తీ ఉన్న వాళ్ళు ఒడ్ల దుమ్మ అన్ని పడ్డవాళ్ళు ఆ నుంచి ఎక్సైజ్ లో పోసుకుంటే ఇట్లా ఇంకా కొంచెం నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువ వస్తాయి ఇన్ని ఉంటాయి అని తెలిసి కూడా అంటే ఏమో వర్షం పడితే మొత్తానికే పోవచ్చు అసలు డబ్బులు రాకపోవచ్చు ఉంది మేడం నా దాంట్లో నువ్వు చూడలేదు మా వర్షే మొత్తం రెండు ఎకరాలు చెప్పాడు అదే చూసా చూసా నేను మొత్తం పడితే తెలుసు అప్పుడు చదవం లాభం మాకు మంచిగా ఒక రెండు లక్షలు వస్తాయి అనుకుంటాను అప్పుడు మాకు పెట్టువాడికి ఆడకాడికి అయ్యింది ఏం చేయలేం కదా ఒట్లన్నీ రాలిపోయింది ఏం చేస్తాం అప్పుడు పెట్టువాడే మీద పడుతుంది అప్పుడు ఇంకా అది ఇది ఇంకా అందుకే మేడం పేద ఉన్నాము అంటే నేను పేద ఎందుకైతాం అట్లాంటి లాస్లు అయినప్పుడు పేదగా అయిపోతాం ఇంకా ఇంకా పేదగా అయిపోతాం ఇక అదే మనం పంట కరెక్ట్ గా వచ్చి వచ్చి చేసుకున్నాం అనుకో వస్తే మంచిగా కావచ్చు మేము కూడా అట్లా రైతు చేసే పనులు వ్యవసాయం వదిలేసి ఇంకేదైనా పని చేసేసుకోవచ్చు కదా అని ఏ రైతు ఎందుకు అనుకోరు అట్లా ఎందుకు అనుకోరు అంటే పోయినా తినడానికి అందరం ఉన్నాం పెట్టేటోళ్ళు మరి మనకు కరెక్ట్ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి మనం ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు అంత బాగుంటారు అంతే కదా గౌరవం పెరగాలి ఇంకా పెరగాలి వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి జాలి ఏం కోరుకోరు మనం వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి వాళ్ళు రాజు లాంటి వాళ్ళు మనకు ఫుడ్ పెట్టేది వాళ్ళైనప్పుడు వాళ్ళ మీద మనం ఏంటి జాలి పడేది అసలు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశారు ఫోర్ ల్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా పరిగెడుతున్నారు ఆల్రెడీ రీల్స్ తోటి మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తారు కదా ట్రాక్టర్ తోలుతారు మేము ఫిదా సినిమాలో సాయి పల్లవి తోలినప్పుడే చాలా ఆశ్చర్యపోయినాము అసలు మీరు అంత ఈజీగా ట్రాక్టర్ తోలుతారు కార్ తోలుతారు ఎవరు నేర్పించారండి మీకు నా పెళ్లిగా ముందుకు మా అన్నటం నేర్పించారు సైకిల్ తొక్కేది అనమాట ఓకే మా పెద్దన్న బండి ఇంట్లో పెడితే ఇంకా అప్పుడు అప్పుడు మా తమ్ముని నేను కలిసి పెట్రోల్ కత్తిని చెప్పాలి అట్లా పెట్టేసేది పెట్రోల్ ఎట్లా అయిపోయింది అని ఓకే అనేది మా అమ్మ చెప్పేది వీళ్ళిద్దరు కలిసి తీసుకోవి నేర్చుకున్నాను చెప్పాల్సింది గాలికి ఆవిరి అయిపోయింది మా అన్న లోపల పెట్టి పోయేది అలా ఎట్లా నమ్ముతాడు అట్లా నమ్మడు కదా పెద్ద గుడిసి ఉంది అనమాట లోపల పెట్టి పోయేది బండి ఓకే మీ ఇద్దరు డాన్స్ వీడియోస్ చేస్తారు కదా చూడు ముచ్చటగా ఉంటుంది అసలు భయం ఏది ఇద్దరు డాన్స్ వీడియోస్ చేసేదానికి నాకు ఇష్టం మీరే అడుగుతారా మీరు అడుగుతారా డాన్స్ వీడియో చేద్దామని మీరు కెమెరా వెనక్కుండా వీడియో తీయమంటే ఓకే కానీ ముందు వచ్చి డాన్స్ కష్టం ఇష్టం కూడా ఉండదు ఎందుకు సిగ్గు అనిపిస్తుందా అది మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే ఆయనకి ఏది ఇష్టం ఉండదో అది చేయక చేయక ఎప్పుడైనా వేస్తే అది వైరల్ అవుతుంది బాగా పోతుంది వీడియో అర్థమైందంటే మీరు ఛానల్ లో కనిపిస్తే జనం వెయిట్ చేస్తున్నారు కనిపించాలి మీరు అని మీరు డాన్స్ చేస్తే ఇంకా ఆగుతారు అసలు కానీ అరే ఎప్పుడైనా మమ్మీ డాడీ డాన్స్ చూసావా చూసినా బాగేస్తారా ఇద్దరు డాన్స్ జోక్స్ బాగా వస్తాయి ఎవరు బాగేస్తారు డాన్స్ నిజం చెప్పు అమ్మ అమ్మ బాగేస్తారా నాన్న బాగేస్తారా అయిపోయా 
తెలుసుగా ఇలా వేస్తారులే ఎక్కువ వచ్చేసింది ఆగి ఒక నిమిషం ఇద్దరు అని చెప్పాను నిజంగా చెప్పు గుర్తుండిపోయింది ఆనందపడిన రోజు ఏమైనా ఉందా అట్లా సిల్వర్ ది రాగానే సంతోషపడ్డాం అస్సలు అదే ఇక సిల్వర్ బటన్ హండ్రెడ్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారు సిల్వర్ బటన్ వస్తుంది అని మీకు ముందు తెలుసు అంటే ముందు నుంచి ఫోన్ లో వస్తాయి కదా మీకు మెసేజ్ యూట్యూబ్ చెప్పారు ముందే లేదంటే సర్ప్రైజ్ ఇద్దాంలే అన్నట్టు అది తర్వాత ఈయన చెప్పింది ఇట్లా వస్తుంది అని అన్నాక అట్లా ఎట్లా ఉంటది అంటే ఇంకా వేరే వాళ్ళవి ఉంటాయి కదా వీడియోస్ ఉంటాయి కదా ఇంకా వచ్చింది మధ్యలోకి వచ్చింది అది ఒళ్ళుగొండకు వచ్చింది మా ఊరికి లేదు కొరియర్ అది వచ్చేదాకా వేరు చేయక నేనే పోయినా నేనే వెళ్ళి తెచ్చుకున్నా అక్కడికి మీరే వెళ్ళి తెచ్చుకున్నారు వీడియో కూడా చేసుకున్నారు కదా షాప్ కానీ అన్నయ్య ఇస్తే తీసుకొని వీడియో పెట్టేసుకున్నప్పుడు ఫుల్ సంతోషం ఉండింది అంటే మనల్ని ఒకరు గుర్తించి మనం చేసే పనికి ఎవరైనా అప్రిషియేషన్ ఇస్తే కొంచెం చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఆటల పోటీలల్లో చదువుకుంటే గిఫ్ట్లు ఉంటాయి నేను అట్లాంటివి ఏవి వందలేదు కదా అది ఇట్లా ఫస్ట్ టైం ఇట్లా వచ్చింది అంటే అది ఒకటి ఫుల్ హ్యాపీ ఉంటది కదా అది కూడా పూర్తిగా మీ కష్టం అట్లా అందుకని వచ్చి నేను కష్టపడితేనే కదా అందరు సపోర్ట్ ఉంటేనే కదా ఇంతమంది ఇప్పుడు నాకు సపోర్ట్ ఇంతమంది ఉంటేనే నేను అది అందుకోగలిగినా అదే నిజమే మీరు పల్లెటూరులో ఉంటున్నారు వీడియోస్ చేస్తున్నా కూడా అన్న సపోర్ట్ చేసి వెనుకుండి ఎందుకు నాకు అట్లా వచ్చింది అప్పటి నుంచి అట్లనే పిలుస్తా ఓ సారు అనే పిలుస్తా నేను ఓ సారు ఏదో ఒకసారి పిలండి ఓ సారు అని పిలుస్తాను పిలుస్తా ఎప్పుడైనా మీ మమ్మీ డాడీ అదే అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు చూస్తారా మీ వీడియోస్ మా నాన్న దానికి ఎప్పుడు నాన్న దానికి అంటే హెల్త్ ఏమన్నా బాగాలేదు ఇంకా కొంచెం ఏజ్ అయింది కొంచెం హెల్త్ బాగాలేకుంది చనిపోయాడు మా నాన్న ఉంటే ఇంకా ఫుల్ సంతోషవాడు అసలు చాలా కానీ అన్ని మిస్ అయిపోయినాయి మీ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికి లేరు కదా లేడు మాది స్టార్ట్ చేసి సంవత్సరం అయిపోయింది నాన్న లేడు అత్తమ్మ కూడా లేదు నాన్న లేదు అత్తమ్మ కూడా లేరు నాన్న లేరు అత్తమ్మ లేదు మీ అమ్మ కదా అత్తమ్మ అంటే ఇద్దరు లేరు ఉంటే బాగుండు అనుకున్నారు ఉంటే అసలు ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కదా ఫుల్ సంతోషం పడుతుంది కదా నేను చేసిన ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా వాళ్ళతో కానీ వాళ్ళు లేరు నాన్నతోటి మంచి మెమరీస్ ఉండేనా మీకు చాలా మా నాన్న నేను నేర్చుకుందంటే మా నాన్న కాకుంది అన్నయ్యలు ఉంటే ఎవరు జీతాలు ఉండేది మా నాన్న నేను నాకు సైకిల్ దొక్క నేర్పించి పెంచారు అన్ని మా నాన్న చాలా బాగా చూసుకున్నాను మగ పిల్లల లెక్క పెంచాను మా నాన్న నన్ను ఆడపిల్ల లెక్క పెంచలే చాలా కానీ ఇప్పుడు లేడు నాన్న అదొకటే మీరు ఎంత మంది మొత్తం ఆరుగురు 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 ముగ్గురు అక్క చెల్లెల్ల ముగ్గురు ఉన్నది అమ్ములు ఆరుగురు ఎంత మంది ఉన్నా నాన్న ఉంటే అది వేరే ఉంటది కదా అంతే కాకపోతే అన్న మా అన్న తమ్ములు బాగా చూసుకుంటారు నన్ను ఏది ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ ఇప్పుడైనా సరే ఇట్లా కాల్ చేస్తే ఊరుకొస్తారు వాళ్ళు ఈ ఒక్క క్షణంలో వచ్చేస్తారు అట్లా ఏం లేదు బాధ కానీ ఎంతైనా ఎంతైనా ఇంకా నాన్నంటే నాన్న ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది అమ్మ ఎలా ఉన్నారు వీడియో చూస్తారా చూస్తుంది మా దగ్గర వస్తుంది అంటదా నాన్న ఉంటే బాగుండే కదా బిడ్డ చూస్తుంది ఆమెకు అదే పుల్లు అంటది నీ మీద ఎక్కువ ఇష్టం ఉండే నువ్వు 
ఉండేది <laughs> 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 దీము <laughs> ఇంకా అదే అంతే ఎవరికైనా అంతే మన ఇంకా మనకంటే పెద్దలు ఉన్నారు మా నాన్న చూసుకుంటారు లే ఫుల్ తెలుసా మేము వస్తున్నాం ఇంటర్వ్యూ పోతున్నా అంటే మా మామ ఎంత ఖుషి అవుతుంది తెలుసా ఆడిపోతురా మీరు ఇక్కడికి రా అన్నారా అని అంటే అవును మేమే వెళ్తున్నాం అని చెప్తున్నాం ఆయన ఫుల్ ఇష్టం ఫుల్ ఇష్టం ఎవరికైనా ఉంటుందిగా మేడం నా కొడుకులు బాగుపడాలి మంచిగా ఉండాలి నా కొడుకు పోవడానికి పిల్లలు అందరూ బాగుండాలి అని ఉంటది కదా తల్లిదండ్రులు ఎవరికైనా అదే రేపు మన సిచ్యువేషన్ కూడా అదే కదా ఎవరికైనా కూడా అదే కోరుకుంటాం మన పిల్లల నుంచి ఇదిగో నువ్వు అక్కడ చూస్తున్నావు ఏం చెప్తున్నారు ఏంటున్నావా ఏం కోరుకుంటారని చెప్పారు చెప్పి ఇప్పుడు మీ మమ్మీ డాడీ నువ్వు వినలే వినకపోతే ఎట్లా చెప్పు నువ్వు అక్కడ అక్కతో మాట్లాడుతున్నావు దొంగ ఫెలో ఏం చెప్పింది మమ్మీ మంచిగా చూసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటామని చెప్పింది కదా చూసుకుంటావు ఇప్పుడు మరి నువ్వు కూడా మీ మమ్మీ నాన్న మంచిగా చూసుకోవాలి కదా చూసుకుంటావా నిజంగా చూసుకుంటా చెప్పు అమ్మకి నాన్నకు ఒకసారి చెప్పు చూసుకుంటా అని చెప్పు సో హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ చెప్పారు కాబట్టి సాడెస్ట్ మూమెంట్ ఫుల్ కూర్చొని బాధపడి చాలా ఏడుపు వచ్చేసి ఏడ్చిన రోజు అవి తెలుసుకున్నప్పుడు మీతో పాటు మేము ఉన్నాం కదా మేము ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాం మీ గురించి మాకు కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంటది మీ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరు ఆ టీ తాగుతుంది అన్నం తింటుంది మంచిగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు కదా మీరు పడిందంతా తెలియాలి కదా వాళ్ళకి కూడా చాలా ఈయన పుట్టినప్పుడు హెల్త్ బాగాలేకుండే నాకు అంటే కోటి హాస్పిటల్ లో ఆప్షన్ అయింది నాకు ఈయన పుట్టినప్పుడు అప్పుడు ఇంకా నాకు అసలు మొత్తం లోపల సాఫ్ చేయాలి మొత్తం అట్లనే వేసి కుట్లు వేసేసారు కుట్లు వేసి ఇంకా అంత లోపల ఇన్ఫెక్షన్ అయింది నెల రోజులు ఈయన నెల రోజులు మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి కుట్ట అన్ని ఓపెన్ అయింది కుట్లు అన్ని వేస్తారో అన్ని ఒక్క రోజు నైట్ నెల కరెక్ట్ నెల రోజులు ముప్పై రోజులు ఓపెన్ అయ్యి ఇది సీమ్ ఆడుతూనే ఉంది ముందు రోజు మస్తు జ్వరం వచ్చింది అది రోజు రేపు ఓపెన్ అయితే తనకి ఈ రోజు బాగా జ్వరం వచ్చింది మా అక్కకు ఫోన్ చేసి నేను పిలిపిస్తే మా నడిపక్క మేము కొంచెం దగ్గరలో ఉండేవాళ్ళం మా అక్క వచ్చింది మా అక్క రాగానే హాస్పిటల్లో తీసుకుపోయింది తీసుకుపోతే మామూలు ఒక డాక్టర్ ఏం చేసిండు స్కానింగ్ చేయాలి మరి మొత్తం లోపల ఇన్ఫెక్షన్ అయింది మా కానీ ఇట్లా పట్టుకొని చూసి చెప్పిండు ఆయన తను మొత్తం లోపల మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ అయింది మాకు చాలా డేంజర్ అని చెప్పిండు ఆయన మా పిల్లల పనిచేసి అప్పుడు నేను కూడా ఇందులో పనిచేసేది ఆ డాక్టర్ చెప్పిండు చెప్పంగానే ఎంబటే ఆయనకు వచ్చి నాకు తీసుకొని పోయినాం వేరే హాస్పిటల్లో తీసుకుపోయి స్కానింగ్ తీపిస్తే మొత్తం పేగుల పొంటి అంత ఇన్ఫెక్షన్ అయింది ఇక మొత్తం పాడుకుని చీమలే కందిగా లోపల అంతిగా ఆ రోజు నైట్ తెల్లారు వచ్చేసరికి ఇక మొత్తం తెల్లారు సరికి ఐదు గంటల కల్లా ఒక కుట్టు ఓపెన్ అయింది ఇక పోతేనే ఉంది ఇక అట్లా చీమ గాడుతూనే ఉంది ఇక అప్పుడు ఒక నెల బాబు అంటే మీరు పాలు కూడా పెట్టాలి కదా ఈయనకు మళ్ళీ హార్ట్ హోల్ ఉండే ఇక్కడ ఏడువాడు ఈయనకు స్నానం ఉండదు బయట ఏది పెట్టదు నా పాలు తప్పించి ఏ రోజు పిల్లగానికే చెప్పారు అంటే నేను అస్సలు ఏడుస్తలేడు ఈయన ఏడుస్తలేడు అనేసి తీసుకెళ్ళినా ఏడు రోజులకు ఇంటికి వచ్చినాం హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే మా పెద్దక్క మా చిన్నక్క ఇద్దరు కలిసి ఏడుస్తలేడు అక్కడ ఎందుకు ఏడువాడు చూడాలి కదా అంటే అక్కడ పిల్లల డాక్టర్ చూసిన కానీ ఏం చెప్పాలి 
మా అక్క మా ఇద్దరు అక్కలు ఈయన కలిసి ఇది తీసుకుపోయారు ఓకే తీసుకుపోతే పిల్లల డాక్టర్ అక్కడ తీసుకుపోతే ఆయన ఇప్పిండు చిన్నది హోల్ ఉంది అమ్మాయి నాకు ఎంటి కంత ఉంది మీ అదృష్టం పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు కూడిపోతే కూడిపోతుంది లేకుంటే లేదు సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పిండు కానీ తల్లి పాలు వేయాలి స్నానం పోయొద్దు ఆరేడు నెలలు అసలు ఒళ్ళు ఇట్లా తోడువాలి అంతే గాని స్నానం పోయొద్దు ఆరేడు నెలలు ఆరేడు నెలలు స్నానం పోయొద్దు ఓన్లీ ఇట్లా క్లాత్ వేడి పెట్టి రోజు తుడిచాలి బట్ట పెట్టి అంతే గానీ ఇంకొక మందు ఇయ్యలే ఆయన ఏది ఇయ్యలే ఇక నా పాలతోటి అసలు మీ పాల దాపులన్నా మీకు బాగా కదా ముందు కానీ ఆ చూపించినప్పుడు నేను బాగానే ఉన్నది కదా ఏ రోజులప్పుడు ఏం కాదు నా కొడుకు నా పాలు నాకు ఫుల్ పాలు ఉంటాయి పాలు ఇబ్బంది లేదు నా కొడుకు ఏం కాదులే అనుకున్నాను నేను అది నెల రోజులకే అట్లా అయ్యేసరికి నాకు ఇంకా నేను ఆ సిచ్యువేషన్ ఈయన సిచ్యువేషన్ ఈయన ఆకలి అయితుందని ఏడు పోయేది గాలంత ఇక్కడి నుంచే వేద ఏడు పోయేది అనమాట నేనే గంటకు ఒకసారి పాలు ఇస్తుని చీకేది ఈయన ఓకే అంతేగాని ఆయన అంతా అలా ఆయన ఏడ్చి పాలు చీకకపోయేది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నాకు ఇక అట్లా ఓపెన్ అయినాయి నాలుగైదు ఓపెన్ అయినాయి ఆస్తి బయటపడ్డారు ఏడి పోయినా పట్టించుకోలే మేడం నన్ను పట్టించుకోలే ఎక్కడ పోయినా పట్టించుకోలే ఏడి చేయించుకున్న వాడికే పో ఏడి చేయించుకున్న వాడికే పో అని అంటే భయపడుతున్నారేమో అందరు అందరు గడగడ ఉనుకుతుంది నేను చచ్చిపోను అన్నది చచ్చిపోతుంది కానీ నేను పోటీకి పోను అని ఇక మస్త్ ఏడ్చిన అప్పుడు మా నాన్న ఉండు మొత్తం అందరు అందరు ఇక ఏం కాదు ఏం కాదు తీయని హాస్పిటల్ తీసుకుపోయారు తీసుకుపోతే ఒక హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసారు ఆమె అసలు ఘోరంగా ఎట్లా చేసేదంటే అంత నరకం అనుభవించిన దాంట్లో అది నాలుగు రోజులు ఉన్నా నలభై యాభై వేలు అయినాయి కట్టిన ఇక ఆమె ఇక గ్యారంటీ ఇస్తలేదు మళ్ళీ మాకు ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి ఆమె మొత్తం భయపెట్టేసింది ఇక అయ్యో మళ్ళీ ఏమంటే ఈ అపోలో హాస్పిటల్కు మా బావ ఆయన పేరు నరసింహ రాజు మా బావ పేరు రాజు మేనత్త కొడుకు మా మేనత్త ఇక మా బావ కొడుకు మా బావ కలిసి ఇల్లు పోయి రు నాకు తెలియదు ఇదంతా లోపల ఇట్లా అవుతుంది ఇవి సీరియస్ అయిందని నాకు చెప్తలేరు మా అక్క ఈయన ఇద్దరే ఇక పేపర్లు పట్టుకొని మస్త్ హాస్పిటల్ తిరిగి వచ్చింది ఇక స్కానింగ్ పట్టుకొని ఎవరు చూడు పట్టించుకుంటారు అంట అన్ని ఎక్కడెక్కడ పోయారు ఏమి హాస్పిటల్ తిరిగి వచ్చి డాక్టర్ పట్టించుకోకపోవడం ఏంటి అసలు హాస్పిటల్ ఎవో కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు మస్త్ తిరిగిరు ఇక మా మేనత్త మా మేనత్త కొడుకు ఇద్దరు నేను మాట్లాడతా అని అపోల హాస్పిటల్ మా బావ ఏదన్నా కానీ మేడం అని ఆయన ఏమేమి బతిలాడిందో తెలియదు ఆయన మాట్లాడితే ఒక్కసారి తీసుకురారని చెప్పింది ఆ మేడం తీసుకురారని చెప్పింది ఇక తీసుకోసానికి ఇలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి నాకు ఏం తెలియదు ఇళ్ళకెళ్ళి తీసుకుపోతురు ఏడు తీసుకుపోతురు అంటే మా అక్క చెకప్ అన్నది ఆటోలు తీసుకొని మాది ఆటో ఉండే ఈయన మీ ఆటో తోలేదు స్కూల్ పిల్లలు ఆటోలు ఎక్కించుకొని పోతుంటి అందరు వస్తారు ఇక మా వాళ్ళు అందరు మా అన్నదమ్ములు అందరు అత్తమ్మ మామ అందరు వస్తారు ఇక నేను అన్న మా నడిపన్న మధ్యలో కలిసిండు ఏందన్న ఇంట్లో సడన్ ఇట్లా అందరు వస్తారు ఏంది అంటే ఏం లేవా మమ్మీ నీకు కొంచెం హెల్త్ చీమ వచ్చింది కదా చూడు దిద్దురు కదా అందుకే వచ్చినాం అన్న నా పొలకు తీసుకొని పోయినాక ఆమె అసలు పట్టించుకొని పట్టించుకోట్లేదు ఇక నన్ను చూసి అసలు గింత చేయి గింత కాలు అయ్యింది మొత్తం ఎక్కుట్లానే ఓపెన్ అయినాయి ఏం చెల్లి రాక ఓపెన్ అయింది ఆమె నేను పట్టించుకొని నేను ఏం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను పట్టించుకుంటే మీరు మళ్ళీ డబ్బు ఆటో తోలుకుంటావు అంటున్నావు నువ్వు ఏం చేస్తావు నువ్వు ఎట్లా కడతావు ఇందులో ఇది పెద్ద హాస్పిటల్ ఇది గవర్నమెంట్ కాదు నువ్వు ఎట్లా తీసుకొచ్చినావు అని అడిగిన్నాను ఇంకా ఈయన మా అక్క మా ఇద్దరు అన్నలు మా ఇద్దరు అక్కలు ఇంకా కాళ్ళ మీద పడ్డారు ఆ మేడం కాళ్ళ మీద కాళ్ళ మీద వాడి ఎట్లా నన్న ఏ మేడం చచ్చిపోతే ఏం చేయాలో తీసుకొని పోతాం బతికితే ఏం చేయాలో తీసుకొని పోతాం అన్నారు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ తెలిసి సమయం నాకు ఘోరమైన సిచ్యువేషన్ అనుభవించిన అన్నింటినే ఉన్న పక్కన పడుకుంది నేను తెలుసు అప్పటిదాకా నాకు ఏం తెలియదు ఆ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఇక ఆమె ఏమంటుంది ఆరు లక్షలు అయితే అంటుంది ఎవరు ఏం చెల్లించి కడతారు లేని సిచ్యువేషన్ పరిస్థితి ఈయన చిన్న పిల్లగాడు అప్పటికే బుచ్చడు పైసలు పెట్టినాం ఏం చెల్లేవాళ్ళ అని ఇక ఆయన కారణం వచ్చిండు ఆమె అన్నది ఒక్కటే మాట ఏం కాదు కానీ తీసుకోవా అన్నకే ఆడికే తీసుకోవా కానీ నేను పట్టుకొని అన్నది ఇక మస్త్ బతిలాడి ఇంకా మా అన్నలు అదే చెప్పిరు ఒకటే చెప్పిరు చనిపోతే తీసుకుపోతాం మేడం మా చెల్లెని మీద కంప్లీట్ ఇయ్యం బతికి తీంచేలా తీసుకోవతా చచ్చిపోతే తీంచేలా తీసుకోవతా అని ఇక కాళ్ళు పట్టుకొని ఇడవలే తెలుసా మేడం అసలు కోటేశ్వరి మేడం ఆ మేడం పేరు అన్నది ఎమర్జెన్సీగా లక్ష కట్టాల్సి వస్తుంది నువ్వు లక్షలు కట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఒప్పుకుర్రు కడతామని అన్ని కడతామని ఒప్పుకుర్రు ఇక ఒప్పుకొని ఇక ఆమె ఒక్కటే అన్నది ఈరోజు శనివారం ఈరోజు శనివారం తీసుకొచ్చిరు కదా ఈ
అది ఎట్లా ఉంటుందో చూస్తాయి మా హెల్త్కు చూసి నీకు ఈ రోజు తీసుకో రేపు మొత్తం అంటే ఏమంటారు చనిపోయే ఒక ఖైదీకి లాస్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తారు చూసిన ఆ మేడం అట్లా ఇచ్చేసింది ఆ మేడం దానికి ఇష్టమైన అన్ని తినబెట్టారు ఇష్టమైన అన్ని వేయరు దానికి అది చచ్చిపోతే తీసుకోతారు బతికితే నేను తీసుకొస్తా అన్నట్టు తినబెట్టింది తెలుసా ఇంటికి తీసుకొచ్చిరుగా ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చింది క్లీన్ చేసింది పట్టి పెట్టింది పంపించింది ఆదివారం నాడు ఛార్జెస్ వేస్ట్ అవుతుంది అని ఇక పంపించేసింది ఆ ఇంజక్షన్ తోటే సోమవారం పొద్దు అలా ఐదు గంటకు రమ్మన్నది సండే రోజు ఇక తిన్నాం అన్ని తినబెట్టిరు ఇక నాకు ఇష్టమైన అన్ని తినబెట్టిరు ఇష్టమైన అన్ని తిన్నా ఇక అందరు ఇక మా అన్నలు మా అక్క అందరు మా అత్తమ్మ మామ మా తోటి వాళ్ళు అందరు ఇక అందరం ఒకటే కాడు ఇక అందరం కలిసి ఉన్నాం ఇక ఎట్లా అంటే ఉంటుందా పోతుందా ఈమె చనిపోతే చెప్పలేము ఎట్లా అని మస్తు బాధపడ్డాం మేడం నైట్ మొత్తం అసలు ఆ రోజు నైట్ ఇక తెల్లారి ఆపరేషన్ చేస్తాను కదా ఆపరేషన్ లా అయితే కావచ్చు లేకుంటే లేదు కదా నాకు ఒకటే బాధ నేను చనిపోతా అని బాధ కాదు నా పిల్లలు చిన్న వాళ్ళు కదా ఎట్లా ఉంటారు ఎవరు చూస్తారు అని బాధ అయింది నేను ఐదు గంటల పోతప్పుడు పాలిచ్చిపోయి నేను మళ్ళీ వచ్చి వాడిని చూస్తే నా తెలియదు చూడ నా తెలియదు నాకు వాని దగ్గరికి వస్తానా రానా తెలియదు ఐదు గంటలకి ఇచ్చి మా అత్తమ్మకి ఇచ్చేసి పోయినా మా వాళ్ళు అందరు నాతో వచ్చి మా అత్తమ్మ ఒక తిన్న ఎత్తుకొని కూర్చుంది ఇక పదకొండు గంటల దాకా నీకు తెలీదు అయిందంతా ముందు అప్పుడు చిన్నగా ఉండు కదా ఇక ఆ మేడం కూడా అసలు ఆ నైట్ ఇక అప్పుడే తీసుకొని పోగానే మధ్య నాకు తీసుకొని పోయింది ఇక లోపల తీసుకువేయరు లక్ష రూపాయలు కట్టింది మా అక్క గోల్డ్ అంతా పెట్టింది మా చిన్న నా గోల్డ్ అంతా పెట్టింది అందరు నమ్మిరు చనిపోతుంది చనిపోతుంది అని అని మన మన అక్క నమ్మలే ఒక్కరు కూడా నమ్మలే ఈయన కూడా తిట్టింది మా అక్క నన్ను కూడా తిట్టింది నీకేమైతుంది పిచ్చిదానా నీకు చచ్చిపోవే నువ్వు చచ్చిపోవే నువ్వు అందరు అనుకుంటున్నారు కానీ నువ్వు చచ్చిపోవే నాకు తెలిసే నాకు తెలుసు నువ్వు బతుకుతావు అని నీకేం కాదే అని ఫుల్లు ధైర్యం ఉంటుంది ఆ మాకు అయితే మస్తు అంటే మస్తు ఉంటుంది భయ ఒక్క క్షణం కూడా భయపడలేదు నా ముంగల తర్వాత ఎంత బాధపడ్డదో తెలియదా ఈయన ఏడుస్తుంది అనేసి నా దగ్గర రాణియల మేడం మూడు రోజులు ఈయన ఆయన చూసి గుర్తుపట్టి ఏడుస్తుంది అన్ని అసలు ఆపోజిషన్ థియేటర్లకు కూడా తీసుకుపోతాడు మబ్బుల ఇక అందరు జీవితాన్ని కోసే ముందు అందరు పోయి చూస్తారు చూసిన ఆ మేడం అట్లా వచ్చి చూసిరు మా ఊళ్ళు తెలుసా ఊరు జనం మొత్తం మా ఊర్లో మా ఊళ్ళు మొత్తం వచ్చి అందరు ఇట్లా చూసిరు నన్ను లోపల తీసుకుపోతుంటే ఇంక లాస్ట్ కి అందరి నుంచి ఎట్లా వస్తానా అనుకుంది ఇక నేను పోతప్పుడు ఇక అందరిని చూసిన అసలు ఇక అనిపించింది దేవుడ వస్తే బాగుండు అనుకుంటా గాని నా చేతిలో ఏముంటది అది ఏముండదు నా చేతిలో లైన్ గా తెలుసా మేడం ఇట్లా నిలబడ్డారు అందరు నన్ను తీసుకపోతుంటే లోపలికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూపంలో నిలబడ్డారు తెలుసా ఒక్కొక్కరి మొహంలో ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కానీ మా నడిపక్క లేదు దీనికి ఏం కాదు అన్నదే ఉంది ఆమెకు అట్లనే ఉంది ఆఖరికి అట్లనే అన్నది నేను వస్తా నీ తోటి అని లోపల పిల్లలు ఉన్నారు మా అంతే కదా నీ కొడుకులు రే నీకేం కాదు నీకేం కాదు అని ఆమె నా తోటి లోపలికి వచ్చేసింది మత్తి ఎక్కినాక లోపల ఉంది మత్తి ఇచ్చినాక వెళ్ళిపోయింది ఇక ఓకే పొద్దుగాల ఐదు గంటలు తీసుకపోతే పదకొండు గంటలకు మెలకు వచ్చింది మేడం నాకు సెట్ మొత్తం ఇంకా లక్ష రూపాయలే ఆపరేషన్ టేటర్ అన్ని కట్టేసిరు ఆ ఒక్క రోజు ఖర్చే ఒక బొచ్చడు ఖర్చు వచ్చింది అన్ని వేసింది అన్ని చూపించింది ఆ మేడం అయితే ఎంత ధర్ అసలు మస్ దేవత నా రూపంగా ఆమె అదే అన్నది ఇరవై నాలుగు గంటలు గడిచింది అంటే నేను గ్యారంటీ ఇరవై నాలుగు గంటలు మాత్రం గ్యారంటీ అండి అందరు సైన్ పెట్టారు మా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు అక్కలు ఈయన మా అమ్మ అత్త అందరు పెట్టారు సైన్ వాళ్ళ మీదకి ఏ బాధ రానియమని చెప్పేసిరు మేడం భయపడతారు కదా ఎవ్వరు అయినా ఆమె భయపడ్డది చాలా తీసుకుంటే కేసు ఎట్లా నేను ఎంత కష్టపడతాను మళ్ళా అని ఇట్లుంటది ఒక డాక్టర్ పట్టించుకోవాలంటే కదా అంతే కదా పది సార్లు పెట్టించుకుని సైన్ నమ్మక మీకు ఆ టైంలో అంటే మొత్తం సైన్ లవ్ ఇవి పెట్టాలంటే మాన ఇబ్బంది అదే బాధ అదే నాకు ఎప్పుడు లేదు అంత బాధగా అటు స్కూల్ పిల్లలు చదువుకోవాలి ఇక్కడ ఏమైనా చూసుకోవాలి చిన్న చిన్న ఊరు అన్ని చాలా కష్టం ఏం చెప్పారు మీకు చివరి చెప్పారు మీరు లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆపరేషన్ థియేటర్ లోకి వెళ్తా ఆమె అన్నది నువ్వు ఇడు నాలుగు పిల్లలు పుట్టిండు మేడం తెల్లగా ఎంత లడ్డు ఉండేది తెలుసా ఒక్కటే ఆ మేడం అనేది నువ్వు భయపడద్దు టెన్షన్ పడితే బీపీ పెరుగుతుంది తగ్గనన్న తగ్గుతుంది ఎక్కువ నన్ను అయితే తక్కువ నన్ను అయితే నేను ఆపరేషన్ చేయలేను నేను నీ బాడీ కరెక్ట్ సహకరిస్తే 
నేను చేయగలుగుతాను నీ బాడీ సహకరించినప్పుడు నా చేతులు ఏమి ఉండదు నువ్వు టెన్షన్ పడితే మధ్యలో ఆగిపోవచ్చు నువ్వు నువ్వు అయి నువ్వు నీ ప్రాణం పోగొట్టుకోవచ్చు నీ పిల్లల మీద ఒపీనియన్ నేను మెత్త మీద నీ పిల్లలకు నాకేం కాదు అని ఉండు నీకేం కాదు ఏమో ఏమో అనుకుంటే ఏమో అవుతుంది నువ్వు దేవుడి దయ వల్ల ఏం కాకుండా బయటకు వచ్చారు ఈ టైంలో నువ్వేం చేయాలి తెలుసా నాని అమ్మకు ఒక ముద్దు పెట్టాలి నాన్నకు ఒక ముద్దు పెట్టాలి పెట్టేసి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంతా బాగుంది కదా ఇప్పుడు కానీ చాలా అసలు ఇబ్బందులు ఎందుకున్న మేడం నేను కానీ దేవుని అదృష్టాన మేడం చూసిన దాని మూలాన ఆ మేడం ఎక్కడ చాలా మంచిది ఆ మేడం అయితే నేనైతే చనిపోయేదాకా గుర్తు పెట్టుకుంటాను మా ఫ్యామిలీ మొత్తం గుర్తు పెట్టుకుంటుంది నేను ఒక్క దాన్ని కాదు మా అన్నలు కూడా మస్తు ఇట్లా పోయేటప్పుడు కాళ్ళు ముట్టేసేదారు మా అన్నలు డాక్టర్లు అంతే ప్రాణం పోయాలన్నా ప్రాణం తీయాలన్నా వాళ్ళు చాలా మంచిది తెలుసా మేడం డబ్బుల విషయంలో కూడా మాకు పెట్టింది హెల్ప్ చాలా చేసింది మాకు మామూలుగా కాదు లక్షల ఇంక ఎక్కువ మాకు మరి అందులో కెళ్ళి బయటకు వెళ్ళాలంటే ఆ మేడం సాయం చేయకపోతే సంవత్సరం చేసింది నాకు రోజు తప్పించి రోజు వెళ్ళాలి మొత్తం వేసినప్పుడు వేస్తే రెండు రోజులకు మళ్ళీ ఇప్పుకోబోతుంది అబ్బా మొత్తం వెయ్యకుండా తెలుసా మొత్తం వెయ్యకుండా సంవత్సరం వరకు మొత్తం మానేపించింది గుట్లు వేస్తూ ఉండాలి గుట్లు వేస్తే తెగిపోతున్నాయి గుట్లు వేస్తే తెగిపోతున్నాయి ఉండట్లేదు అనేసి సంవత్సరం ఎన్ని లక్షలు అవ్వ అంటే అన్ని లక్షలు అవ్వ నాకు ఆ మేడం కరెక్ట్ గా డబ్బులు తీసి కానీ చాలా హెల్ప్ చేసేది నాకు ఒక్కటే చెప్పేది హేమలతా నువ్వు వచ్చి అక్కడ కూర్చో ఎద్రుంగన్నారు ఆమె రూమ్ ఇట్లా ఉంటుంది నా సీట్ అట్లా ఊసో అనేది నన్ను ఎద్రుంగా ఆమె నన్ను చూసి ఆ పక్కన రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయేది అప్పుడు ఆమె వెనకాల నేను వెళ్ళేది ఆ రూమ్ లోకి టెస్టింగ్ అంతా తెలియకుండా కంప్లీట్ కూడా ఇట్లా చేస్తుంది మేమేమన్నా ఫ్రీగా పెట్టింది అని కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చారు కానీ అన్నది ఆ మేడం పోరాడింది పేదోళ్ళు వాళ్ళు ఆటో తోలుకుంటారు అంట చావు బతు పిల్లలు వచ్చారు ఇప్పటికే బొచ్చాడు ఆయన వాళ్ళకు నష్టమే ముందు ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ తీసుకుంటలేము లేని వాళ్ళకి ఒక్కరికి హెల్ప్ చేస్తే నష్టమేం లేదు అని చాలా హెల్ప్ చేసింది ఆ మేడం అయితే ఎంత అంటే నాకు చాలా ఒక్క మామూలుగా ఐదు రోజులకు ఒక్కసారి ఆరు రోజులకు ఒకసారి ఫీజు కట్టించుకుంటేనే నాకు ఐదు వేలు అయ్యేది ఫీజు మందులు అవన్నీ అట్లా కట్టిపించేది మళ్ళీ మొత్తం ఆమె చేసేది అవన్నీ చేసి నన్ను సంవత్సరం చేసింది నాకు ఒక్క రోజు కాదు బంధమ్మ ఇద్దరు దా మీద నాది సంవత్సరం నేను సంవత్సరం తిరిగే ముందుకే నీకు గర్భ సంచి ఇయ్యాల్సి వస్తుంది హేమలత అని చెప్పింది అప్పుడు ఒక యాభై వేలు రెడీగా పెట్టుకో నేనే చేస్తా అని చెప్పింది కానీ పన్నెండు సంవత్సరాలు నా కొడుకు ఇంత వరకు నాకు ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ లేదు ఆమె రాసిన మందులకు ఇప్పటిదాకా నేను బాగా చూసినారా మమ్మీ ఎంత వీర మందుల పోరాడి వచ్చింది బయటకి నీ కోసం చాలా చాలా ఘోరంగా బాధపడ్డా విషయంలో ఈయన హార్ట్ ఉండి ఇంకా టెన్షన్ పడ్డా హార్ట్ ఇప్పుడు అది పోయింది ఇంక ఇప్పుడు నాకు ఈయనతోటి ఇంకా సర్జరీ అంటే ఎంత బాధపడాలని కానీ మొన్న చెప్పి చేయించిన అంత ఉడిపోయింది అదే ఉడిపోయిందా ఫోన్లే నేను అట్లా ఉన్నా కానీ మేడం నేను బయట తిండి పెట్టే తెలుసా అంత హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఉన్నా కానీ నేను నా పాలు ఇచ్చే నేను చాలుకున్నాను అని కొడుతుంది తెలుసా అట్లా అయినా నేను వీడిని మొత్తం నెలకి ఇలా పెరిగింది తెలుసా నాకు సంవత్సరానికి పది కిలోలు ఉన్నాడు కరెక్ట్ గా ఆ డాక్టర్ అదే అన్నాడు నీ పాలే ఆయనకు బాగా బలమైన ఎంత పెరగాలో అంతే పెరిగింది అది ఎంత అంటే తగ్గొద్దు అంట పిల్లలు ఆ వీక్ ఉన్న వాళ్ళు తగ్గితే ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంట కానీ నేను తగ్గలే నాది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా గానీ పాలు ఇచ్చిన అన్ని చేసిన వాళ్ళకి ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారు కాబట్టి దేవుడు చల్లంగా చూసారు ఇట్లా హోల్స్ పెట్టి పైపులు పెట్టి తీసిరు మాకు లోపల చీ మొత్తం గడ్డలు అయినాయి కదా అన్ని ఇట్లా పెట్టి పైపులు పెట్టి తీసిరు రెండు రోజులు ఉన్నాయి ముక్కుల నోట్లు పైపులు మాట్లాడ రాకుండా అయినా ఆయన పాలు ఇచ్చిన తెలుసు మా ఊరిని అనేది ఆ మేడం అప్పుడు నా చిన్న లవరు అనేది ఆ కోటేశ్వరి మేడం ఎత్తుకొని ఇట్లా బళ్ళ మీద ఇట్లా వాడుకో ఆమె రాసేది ఉంటది కదా అతని మీద వాడుకో పెట్టుకునేది తీసుకోవై లోపలి తీసుకోయారు ఆమె రూమ్ లా లోపలి ఇట్లా వాడబెట్టు పండుకో పెట్టుకుని మస్తు సేపు ఆట ఆడేది ఇంట్లో అదే అనేది నీ ఆశ మొత్తం ఈడే నేను ఏం భయపడకు అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత చేసావు రా నువ్వు చాలా మస్తు ఇష్టం అందులో నైతే ప్రతి ఒక్కరు ఎత్తుకునేది వీన్ని ఎత్తుకునేది ఇట్లా ముద్దాడేది అందరు చాలా ఒక గంట సేపు ఆడేది ఇంతో మేడం అయితే చాలా ఇప్పుడు అంత హ్యాపీ మరి ఇప్పుడైతే మేడం హ్యాపీగా ఉన్నా నేను నా కష్టం నేను చేసుకొని 
నేనైతే ఇప్పుడు నా పిల్లలను నేను చదివించుకొని హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడైతే అన్ని కష్టాలు అన్ని కష్టాలు పడ్డా కానీ ఇప్పుడైతే సెటిల్ అయిపోయినాయి ఇక ఏమనిపిస్తుంది అమ్మ ఇంత చెప్పింది కదా ఇప్పుడు ఇదంతా తెలియదు కదా ఈ నమ్మకాలు ఇష్టం ఎప్పుడు అదే పాప అందుకే బాధపడిపోయాడు ఫస్ట్ టైం చెప్పిన అయిపోయింది కదా మంచి అయినావు కదా అయిపోయింది అయిపోయింది అమ్మాడి మేడం అడిగేసరికి నాకు ఏడుపొచ్చింది కానీ అయిపోయింది అది ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవ్వాలి చూడు మీ మమ్మీ డాడీ ఇంత కష్టపడి ఇన్ని చేసి నువ్వు కూడా ఇంత కష్టపడి వచ్చేసినావు ఇక్కడ దాకా ప్రౌడ్ కదా వినిపించట్లే నాకు ప్రౌడ్ అని చెప్పు ప్రౌడ్ మరి ఇంకెందుకు ఏడుస్తున్నావు ప్రౌడ్ గా ఉండాలి చూడు యూట్యూబ్ వచ్చారు ఇప్పుడు అంత మంది మీ మీ ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే మీకు నాలుగు లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఏడకపోయినా గుర్తుపట్టాలి నువ్వే చెప్పినావు కదా మీ స్కూల్లో ఫోటోలు దిగుతారు గుర్తుపడితే ఇంకేంది ఇంత సెట్ ఇప్పుడు హీరో నవ్వు ఒకసారి నా గుర్తుంది కదా సిగ్గుపడుతున్నావులే ఇప్పుడైతే నాలుగు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి మీ నుంచి ఏమైనా ప్రేమగా చెప్పాలనుకుంటే ఏం చెప్తారు మా కెమెరా వాళ్ళకైతే అదే నేను మేడం నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకైతే నేను ఎప్పుడు రుణపడే ఉంటా నేనైతే నాకు ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తుంటూ నన్ను ఇలా తీసుకెళ్తే నేను అంటే నేను కూడా సాయం చేస్తూనే ఉంటాను నాకు తెలిసినంత వరకు నేను నాకు తోచిన సాయం నేను చేస్తూనే ఉన్నా ఎవరికైనా నేను యూట్యూబ్ డబ్బులు వచ్చిన కానీ నేను ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేసుకోలేదు అంటే ఇట్లా ఇక లాంగులు ఇట్లా పిల్లలు ఉంటారు కదా మేడం నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు తోచిన సాయం నేను చేసుకున్నా అంటే నేను ఆ పైసలు వస్తే నేను ఒక్కదాన్నే తినడం నాకు కూడా అట్లా కరెక్ట్ అనిపించదు అదే అదే అంటే కొంచెం మనం తినే దాంట్లో ఒక బుక్ అన్నం పక్కన వాళ్ళకి పెడితే అలా కూడా కడుపుని ఉంటది కదా మనమే కడుపుని ఉండదు తినాలని ఏం లేదు కదా నాది అదే ఉంటది మేడం యూట్యూబ్ నుంచి ఫస్ట్ వచ్చిన డబ్బులు గుర్తున్నాయా మీకు ఫస్ట్ ఎంత గుర్తుంది ఇంకా ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఎవరు చెప్పారు డబ్బులు వచ్చినాయి వెంటనే అని అందరు చెప్పారు ఏం చేస్తారు ఆ డబ్బులతో మా గుంపు వాళ్ళు అంటే మనం పది మందికి పది రూపాయలు ఇస్తే మనకు వంద రూపాయలు ఇస్తాడు నేను అదే కోరుకుంటా మేడం నేను ఎప్పుడు హెల్ప్ ఎట్లా అంటే నేను ఎవరు నమ్మా అని వస్తే నేను వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడానికి అయినా దేనికైనా సిద్ధం ఓ చూసా నేను మీరు ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా మొత్తం వండేది ఫుడ్ పెడతారు కదా వస్తే నాకు ఖర్చు అవుతుంది అని నేను నేను కూడా ఇంటికి పోవాల్సింది ఫుడ్ వస్తుంది రండి సింధూరు ఈసారి వస్తా నిజంగా పెట్టాలి మరి రండి ఖచ్చితంగా వేస్తాం మంచిగా మాకు అంటే మేడం మీ ఉన్న వాళ్ళలాగా పెట్టకుండా మా లేవల్ గా మేము పెట్టుకుంటాం మీరు పెట్టే తిండి ఉన్న వాళ్ళు లేదు లేని వాళ్ళు లేరు తిండి దగ్గర అందరు ఒకటే మీరు ఇంత ఇంత పెడతారు అంత పెద్ద దబర పెట్ట అన్ని ఉండి ఇన్ని చేసి పెడతాడు అందుకే దేవుడి దగ్గర కూడా వెళ్ళొచ్చారు కదా అయోధ్య వెళ్ళొచ్చారు అయోధ్యకు అసలు టికెట్లు వచ్చినాయి మాకు అసలు గ్రేట్ అసలు అది ఆయన పిలిపించుకున్నాడు అనుకోవాలి ఇంకా దేవుడు పిలిపించుకున్నాడు ఎట్లుంది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా బాగుంది మంచిగా అనిపించింది కూడా అందరు కూడా అన్నారు మా సంస్కృతి అందరు అన్నారు నువ్వు ఇంత తొందరగా అసలు ఇంత చిన్న ఏజ్ లో అంత దూరం వెళ్ళి వచ్చిన గ్రేట్ అని చాలా కామెంట్ చాలా బాగా పెట్టి తెలుసు అందరు తొందరగా వెళ్తున్నావు హేమ నువ్వు ఇంకా ఇంకా వెళ్ళాలి నువ్వు ఇంకా ఎదగాలి అని ఫుల్ సపోర్ట్ బాగా చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఇంటి దాకా వచ్చి మీట్ అయిన ఉన్నారా మీ సబ్స్క్రైబర్ వస్తారు ఊరికే తీసుకొని మాకు తెలియకుండానే వస్తారు మా మా వీడియోస్ మై దాంట్లో స్క్రీన్ షాట్ నుంచి ఫోటోలు దాంట్లో ప్రేమలు కట్టించుకొని తీసుకొని ఇచ్చారు అమ్మో బాబు సినిమా వాళ్ళకు ఫాలో అయింది ఇప్పుడు మీకు చాలా మంది వస్తారు అన్ని ఇల్లంతా నిండిపోతున్నాయి గిఫ్ట్స్ ఇంకేముంది పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలి తర్వాత కట్టుకున్నా మేడం ఇంకా చిన్నగా ఇంకా అదే నెక్స్ట్ ఇంకా అన్ని అయిపోతున్నాయి ఇంకా ఇల్లు కూడా కట్టేసుకుంటారు చిన్నగా ఉన్నారు కదా నాలుగు లక్షల మంది సపోర్ట్ ఉంది మీకు వెనక ఫుల్ అదైతే దయన ఫుల్ నాకు దేవుడు రూపంలో వచ్చారు వాళ్ళందరూ అంతే మా తమ్ముడు అదే అంటాడు అక్క మమ్మల్ని మర్చిపోతావా వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నన్ను మర్చిపోతావా అంటాడు అదే కొత్త కొత్త చెల్లెలు కొత్త తమ్ముడు అదే అందరు అదే అంటారు మమ్మల్ని మర్చిపోతావా అండి అందరు కొత్త నీకు అక్కలు వదినలు చెల్లె అందరు వస్తారు అని అందరు వస్తారు అమ్మ అని పిలుస్తాం అందరిని అన్న నాన్న ఎవరు వెళ్ళలేం కదా అంతే ఇక వస్తాను అందరు ఇందాక నేను ఫస్ట్ లోనే చెప్పా రైతు ఎప్పుడు రాజే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి వాళ్ళు లేకపోతే మనం ఎవరం ఈ మూడేళ్ళు కాదు కదా ఒక్క వేలు కూడా లోపలికి పోవడానికి కుదరదు సో రెస్పెక్ట్ ఫార్మర్స్ 
మీరు మంచిగా ఉంటేనే మేము మంచిగా ఉంటాం హేమలత గారు అన్న మీరు మంచిగా ఉండాలి మీరు ఇలానే వీడియోస్ చేస్తూ ఉండాలి మమ్మల్ని అందరినీ నవ్విస్తూ ఉండాలి మీ వీడియోస్ తో ఈ జనరేషన్ కి ఇంకొంచెం మంచి మార్పు రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను నేను కూడా అదే కోరుకుంటాను మేడం నాకు ఇలాగే సపోర్ట్ చేయాలి అందరూ నేను ఇలాగే ముందుకు దూసుకొని వెళ్ళాలి నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయాలి నాకు ఏదైనా తెలియకుండా గానీ చెప్పాలి అని నేనైతే అదే కోరుకుంటా మేడం ఇంకోటి ఏమి కోరుకోను కాకపోతే నేను చేసే విధానం ఎట్లుంటే నాచులేరు గా నేను నాకు తోసిందే నేను మా ఆయన కొన్ని మిస్టేక్స్ మా ఆయన చెప్తాడు ఇట్లా ఏ హేమలత అంటే అదే చేస్తాను నేను అట్లనే గానీ ఇంకా వాళ్ళు వేరేలాగాను అక్కడ ఇక్కడ అంటే వర్షేన్ అంటే ఎప్పుడు వర్షేన్ ఏముంటాయి మేడం వర్షేన్ ఎప్పుడు పెట్టలేం కదా అంటే ఇప్పుడు ఒరి చేయన నాటు పెట్టేటప్పుడు నాటు ఉంటాయి పొలాలు దున్నేటప్పుడు ఉంటాయి నాటు పెట్టేటప్పుడు ఉంటాయి మొదలు తీసేది ఉంటుంది వారి కోసం మధ్యలో ఏం పెడతాం ఇక అవి ఇట్లా దేవుళ్ళ కాడికి వెళ్ళడం ఇలాంటి పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇక అవి పెడతాను అట్లా ఇక కొందరు అట్లా వేసుకుంటారు అనమాట కామెంట్ రూపంలో నీకు ఏం పని లేక వెళ్తా వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అని వంద మంది పది మంది వాళ్ళు ఉంటే తొంభై మంది వీళ్ళు కానీ ఆ ఒక్క వాళ్ళు కామెంట్ పెడితే చాలా మంది కింద రిప్లై ఇస్తారు ఇస్తారు కదా అట్లే ఇస్తారు వాళ్ళని ఇస్తారు అదే మనకు మనం ఇవ్వకుండా మన కోసం ఇంకొకరు పోరాడడం అనేది మన ఫ్యామిలీ కాకపోయినా అనేది గొప్ప విషయం వాళ్ళందరూ గెలుచుకున్నారు మీరు ఇంకేం కావాలి చెప్పండి అదైతే ఫుల్ హ్యాపీ ఉంటుంది మేడం నాకైతే వీళ్ళందరూ మంచి నేను గెలుచుకున్నా కదా అని అంతే కదా ఇంకా ఇంత వీడియోలు చేసుకుంటూ పోండి అంతే ఖచ్చితంగా ఇంట్లో గెలవాలి తర్వాత బయట గెలవాలి ఇంట్లో గెలిచి బయట గెలిచిన అనమాట అంతే కదా అంతే కదా రేపు మీ స్కూల్లో వీడియో చూపిస్తావు కదా అందరికి చూపిస్తా ఈ నెలగానే అడుగుతారు మేము షార్ట్స్ పెడుతుంటే అందరు అడుగుతారు అందరు అడుగుతారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ దాకా వచ్చి మా స్టూడియో వరకు వచ్చి వీడియోకి సహకరించినందుకు మీలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు బాగుండాలంటే నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరు కూడా మమ్మల్ని ఇంత దూరం పిలిచి మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నందుకు మేము కూడా థ్యాంక్స్ చేసుకుంటున్నాం మేడం మీకు కూడా ఎందుకంటే మమ్మల్ని కూడా మమ్మల్ని గుర్తించి మీరు ఇంత దూరం పిలిచారు అంటే మేము కూడా గ్రేట్ గా ఫీల్ కావాలి మీరు గ్రేట్ కదా థ్యాంక్ యూ వచ్చినందుకు ఓకేనా దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే నాకు చెప్పినట్టే రైతే రాజు ఆ విషయం మర్చిపోకండి కీప్ స్మైలింగ్ ఆల్వేస్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ టేక్ కేర్